Hi friends, welcome to my channel Finance Hunt. In the discuss cheyan povunnathu gap ne kurichana. G A A P. Gap is acronym for generally accepted accounting principle. It is a collection of commonly followed accounting rules and standards for financial reporting. Endana gap? Accounting statements thayarakkuvan vendittulla niyamangalum marganidheshangalum aanu gap kondu uddheshikkunnathu. എന്തിനാണ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും യൂണിഫോമിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്യാപ്പ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റും അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻസും ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് പത്തെണ്ണമുണ്ട് ബിസിനസ് ആൻഡിറ്റി മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ Dual Aspect, Accounting Period, Matching, Accrual, Objectivity Business Entity Concept Business is treated as separate from the owner. This concept is important and implies that a business is separate and distinct from the persons who supplied capital to the firm. Business Entity Concept Here concept is the concept. Business is the concept of business owner and business. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആളുകളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഓണർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും രണ്ടായിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഓണർ ബിസിനസ്സിലോട്ട് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ക്യാപിറ്റൽ എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യത ബാധ്യതയായിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണർ കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഒരിക്കലും ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്വന്തം ഫണ്ടായിട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല പകരം ക്യാപിറ്റല് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ മോണിറ്ററി ടേംസ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ഓൺലി ഇൻ മണി ദസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് കനോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ് ഇൻ മണി വിൽ നോട്ട് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അതിൽ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുകയുള്ളൂ അതായത് പണപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾ അസെറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് അറ്റ് ദയർ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അസെറ്റ് എല്ലാം ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റിൽ മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്കിൽ എഴുതാൻ പാടുകയുള്ളൂ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിൽ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിച്ചു ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ബുക്കിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് വന്നാലും ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇൻ കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് റിലേസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ലോങ് ലൈഫ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിസിനസ് വിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം and assumed that the business will not dissolve in the near future business start cheynathu kore kaalathekku vendiyittaanu ennulla or assumption aanu going concern concept il ullathu adayathu or business start cheyumbo adu onno rando maasathekku vendiyittalla kore kaalathekku vendiyittaanu ennal mathrame business activities correct aayittu nadakku ee or concept ullathu kondana fixed asset ne depreciation charge cheynathu revenue recognition concept It states that the revenue is recognized when it is earned, not when cash is received. Revenue is not a good thing. Revenue is not a good thing. It 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 is not a good thing. അപ്പോൾ തന്നെ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അത് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാം അല്ലാതെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്നവരെ കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് റവന്യൂ റെക്കഗ്നിഷൻ കൺസെപ്റ്റിൽ ഡ്യുവൽ ആക്സ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ദർ ആർ ടു ആക്സ്പെക്ട് ഇൻ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വി നീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു അക്കൗണ്ട് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് എ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡ്യുവൽ ആക്സ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റിനെ പറയുന്നത് ടു ഫോൾഡ് അഫക്റ്റ് ഇൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നാ
എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഒന്ന് ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈബ്രിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ അതിൽ കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഷോപ്പ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിനാണ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഒന്ന് അസറ്റ് അതായത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് കൂടും അടുത്ത സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലും കൂടും അപ്പം ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഡ്യുവൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് ജനറലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഈസ് ടു നോ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറെ കാലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം അതൊരിക്കലും ആ ബിസിനസ് അവസാനിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഇങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് എന്നത് അതായത് പ്രോഫിറ്റിലാണോ ലോസിലാണോ എന്നറിയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു റെഗുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടായിരിക്കണം ജനറലി ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെയാണ് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഷുഡ് ബി മാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ റവന്യൂസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ റിയലൈസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് നോട്ട് വെൻ ദ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് വരവും ചെലവും കമ്പയർ ചെയ്യണം വരുമാനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം ചെലവ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് വരുമാനം എത്രയാണോ അക്കൗണ്ടിംഗ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചെലവുകളും അക്കൗണ്ടിൽ ബുക്കിൽ കാണിക്കണം ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ ലോസ് ആയിരിക്കും വരിക ഇൻകം ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക എക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഏൺഡ് ഓർ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കറണ്ട് പീരീഡ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് വെദർ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഓർ എക്സ്പെൻസസ് ആർ പെയ്ഡ് എക്രൂവൽ കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഓരോ പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസും അതേ പീരീഡിലെ ഇൻകവും അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ വന്നിരിക്കണം അത് റിയൽ ആയിട്ട് ക്യാഷ് അത് റിയൽ ആയിട്ട് ഇൻകം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സെയിം പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകവും അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം ഇതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്സ് വിത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് വെരിഫയബിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ റെസീപ്സ് ടു പ്രൂവ് ദ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൂഫായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൂടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് അ